atafuata mshiriki namba tako kwa juzi kuri moja mbili sifuri sita nane sita nane mshiriki namba stini na nane stini na nane yes mambo vipi karibu sana kwenye show boys and girls ladies and gentlemen mini to add contenti hii ni flavor on flavor ya hapa hapa freedom fm leo na kujia na story zote i hope uta enjoy pia niko na ti to the go tigo ambao wanakupa size yako kulingana na nini unapenda kutumia zaidi kama wewe ni mtu wa mb utapata mb za kutosha kama ni mtu wa kugonga sana utapata dakika za kutosha kama ni mtu wa sms utapata sms kama zote au vipi eh asa wengi mnamjua rapper Kendrick Lamar ni moja kati ya rappers wakali sana nchini Marekani na moja kati ya rapper wenye mafanikio zaidi hata Forbes wametoa listi ya rappers wanaolipwa zaidi rapper Kendrick Lamar yuko nafasi ya nane ila kitu ambacho huenda ukijui kuhusiana na rapper Kendrick Lamar rapper Kendrick Lamar inaonekana hategemei sana mtandao wa Instagram pale ambapo wasanii wengine utumia platform hiyo kutangaza kazi zao mpya kutangaza show zao mpya lakini rapper Kendrick Lamar inaonyesha hategemei sana mtandao wa Instagram hii ni kutokana na sababu zifuatazo post yake ya kwanza rapper Kendrick Lamar aliweka mwezi wa 4 tarehe 11 mwaka 2017 lakini mpaka sasa ana post 25 tu unaweza ukaimagine ukapiga hesabu huo muda wote mpaka sasa angekuwa ni mtu mwenye post nyingi sana kutokana na umaarufu wake lakini post yake ya mwisho ilikuwa ni tarehe 2 Oktoba mwaka 2018 pia unaweza ukapiga hesabu mpaka sasa ni kama mwaka mzima bado wiki kadhaa tu ifikie mwaka lakini pia rapper Kendrick Lamar kwenye profile picture yake ameweka tu giza ameweka tu giza lakini pia kwenye bio yake rapper Kendrick Lamar hajaandika maneno yoyote zaidi ya jina tu yuko verified ana followers million 9.4 ana amewa follow watu 49 kwenye ya kufollow watu hiyo si na shida sana kwa sababu kuna baadhi ya mastaa kama wiki kadhaa nyuma mwanamuziki Chris Brown ali follow watu wote hapo si na shida sana huyo ni rapper Kendrick Lamar uona fikiri msanii yupi kibongo bongo akikaa time hiyo yote anaweza ka drop kimziki au yupi akikaa time hiyo yote anaweza akafanya vizuri aka maintain kwenye mziki lakini pia tukimzungumzia rapper Fred Joe ni moja kati ya wapa mahiri sana nchini Marekani pia ni rapper wa muda mrefu zaidi tuna tunapozungumzia mziki wa Afrika mziki wa Afrika unakuwa kwa kiasi kikubwa tumeona David anafanya vizuri kwenye show yake na Chris Brown ambaye ameshirikishwa Yusuf kuna video imeenda viral sana imeonyesha Rihanna akiperform aki aki dance mziki wa wa Bana Boy kutoka nchini Nigeria lakini pia Swiss Beat huyu ni composer na producer wa mziki nchini Marekani alipoulizwa rapper gani anawakubali kutoka Afrika alimtaja Casper Nyovest hii inaonyesha wazi mziki wa Afrika unakuwa Asafet Joe pia Juice Juice alisema kwamba aina yote ya mziki inatokea bara la Afrika. Hiyo ni chimbuko lake inatokea bara la Afrika. Hiyo alisema kwenye mahojiano na mtangazaji Ebro wa Hot 97. Ai. Lakini pia kuna vyakula vingi uh, duniani vitamu na maarufu zaidi. Tukizungumzia pizza ni, ma, ni chakula moja kati ya vyakula maarufu zaidi. Lakini uwezi amini kuna baadhi ya celebrity hawapendi pizza. Kama Rais Donald Trump wa Marekani apendi kabisa apendi kabisa pizza. Lakini pia tukizungumzia vyakula vingine, uh, tukizungumzia ndizi, mwanamuziki Ariana Grande apendi kabisa ndizi, apendi kabisa. Na tukizungumzia mwanamama Oprah Winfrey, huyu ni mtangazaji nchini Marekani, apendi kabisa kutafuna, ame kutafuna bubble gum. Ai, ilikuwa ni flavor on flavor mimi naitwa Edson Teni enjoy vipindi vinavyokuja i hope ume enjoy pia unaweza check kwenye instagram yangu natumia Edson Teni ukaniambia nini unataka kusikia zaidi kwenye show inayofuata enjoy bye bye uh, wiki lopito ulifanya vizuri sana nikapenda ulichokifanya wiki hii haujafanya vizuri sana umefanya kawaida. Sawa? Kuna details nzuri nyingi. Lakini namna ya kutufanya sisi tufahamu details hizo ndo shida. Yaani nilikuwa nazungumza na Dr. Sports kwamba lazima una ladha ya sports kwa maana kwamba unaviunganisha hizo zile 
mbongo mbongo nyingi uziweke mazo mtu akikaa anasema yes anas, anafanya kitu ingekuwa bila hayo majina mengine kuna nani usiwe kuna nani kuna kitendo kizo kuna nani ingefikiri labda unafanya unafanya kipindi maalum yani huna zile swaga za kusema kwamba ukimtoa mtu hapo anapeleka hapa anafanya mtu yani tunata break yani ni moja sawa akala kidogo umetoa hapa basi tunatupa kidogo break ama kama una to break basi mtufanye kitu kifanya ambacho kinatufanya mtu asikilize kitu ambacho tunacho lakini kwa details unazo nzuri sauti unayo nzuri lakini uunganishaji wa story zako ndio mtiani unatupa sisi shida kwa hiyo kwamba sasa ni story moja ama ni story zote yani hatuna hapa nimekusoma ba segment fulani ama segment aa yani ni kama imetoka tu moja kwa moja ni kama vile unasoma habari kwamba au unamusimia mtu story fulani inamhusu mtu mmoja hauna kutoka sehemu fulani kwa kesi fulani kutoka sehemu fulani na kesi fulani kwa vile vituo hauna ndio vitu ambavyo nakusumbua lakini kwa swala zima la confidence naona kidogo unayo lakini kwa sababu ya pressure ya hii milioni moja ndio kupelekea mpaka ushindi kuelewa kwamba unaelekea wapi ni kuna tumoto siku na tirenika tu pasipo kuwa na vitu ambavyo lakini na vizuri zaidi kwa mtu ambaye anapigia sikio Edison program yako nzuri lakini creativity ndio ni kushina kwa sababu kama mwanzangu akatuambia kusema na unaenda tu unaenda hatuelewi hakuna bridge labda unazungumzia wasanii wanakutwa na ngoma za Afrika ilikuwa pale una unasema hebu tumesemaje kwanza tupate huo mziki wasikilize mziki yani vitu kama hivyo ukitoka hapo sasa hivi tuangalie wasanii au watu maarufu katika vyakula na vipenda yani vitu kama hivyo vimeunganishi kama nilisema wenzangu vilitakiwa vipo katika programu yako sio kwa natirika tu natirika atuelewi hakuna jioni hakuna kitu chochote lakini ole non sauti yako ni nzuri jaribu kuwa creativity katika utendaji wako wa hizo program ambazo unatarajia kuziandaa tayari ushaziandaa hiyo comment sana Edison mm -hmm. na kodi fresh sure kama kama na fatiria sana na tasnia entertainment duniani na sio entertainment tunafatiria mpaka hard stories kwa sababu nasoma pia habari kwa mimi ni mtu ambaye nafahamu vitu vingi sana kwa sababu nafatiria entertainment zote kuanzia muziki movie nasoma kwa michezo tu uh, muziki movie na vitu vingine vingine na najua pia sauti ya utangazaji pia ni nayo yani sitaki kuambiwa najua sabus na rudi back to the point maana yangu ni kwamba na bonge moja ya sauti ya kutangaza unayo nzuri kabisa sasa na pia una content vizuri tu sema kuna vitu una miss miss kuna vitu una miss miss una miss kwa mfano kwenye kuoma story kama kuzungumza kiroho kwa hapa yani huwezi kwamba anyway it's the same to you here pekee Kendrick Lamar inasema kama Kendrick Lamar ni mtu ambaye tegemei uh, social network kama Instagram lazima pia useme ni ipi Instagram YouTube Facebook kama kwa wasanii wengine tunaona kwa mfano tumeona pengine CJ JZ ambaye anajiita AKJ Hope ama Godi Vepa ambaye umezoea kujiita anategemea sana kwa mfano mwaka fulani hivi na reference pia zinakuepo sasa wakati hiyo inaisha kama sasa unahama kutoka from one story to another story sasa hii ndio miss. Una story nzuri sana, lakini sasa jinsi ya kuhama from one story to another story ilikuwa tatizo kwa siku ya leo. Tunakuta tunaendelea na tunaona tu unaendelea lakini story imebadilika. Tunao mema kule kwa kwa Kendrick Lamar umekuja kwa Trump. Kuhusu masuala ya pizza na ule mtangazaji Oprah Winfrey wa Marekani. Ukao umezungumza hivyo, lakini hata ni jinsi ambavyo unahama unahama vipi. Sawa mzee. Ingine Uh, Kendrick Lamar ana followers milioni tisa na laki nne au ana followers zaidi ya milioni tisa hana followers milioni tisa sawa uwasilishaji pia ilikuwa ni tatizo ni bora useme ana followers milioni tisa na laki nne au ana followers tisa point nne au ana followers zaidi ya milioni tisa ila sio followers milioni tisa sawa kwa hiyo uwasilishaji pia ilikuwa ni tatizo ndio maana nasema hii ni proof wakati na nini mike sasa hiyo ni proof kwa dhahiri na hisi kama tango pori mimi nimefutia mara mwisho kuna followers milioni 8. Sasa hii tisa nikataka ni proof. Ni tisa kwa lakini tisa point nne. Sawa mzee. Hilo jambo lingine. Uh, na wasikia Marekani radio hiyo hot. Wanaitaka hot 97. Sasa sijajua pia wanataka pia hot 
lakini nasikilizaga wanafanya wanaita ile radio inaitwa Hot 97 nikisikilizaga mimi lakini sasa hivi wanaita pia hivyo 97 sijui labda ni swaga maana isikilizwe pia radio ya Marekani kwa sababu kuna wana hip hop wengi wanafanya freestyle kwa um, kingine tofauti kuna tofauti naomba tofauti kati ya composer na producer hakuna tofauti ila nimesema vile hivi tu ku kulefusha maelezo unawajika kuna tofauti labda labda unielekeze sawa sawa Tanzania kwa sababu producer umemaliza wenzetu wana composer wana producer wana music director wana lyricist yani mwandishi um, na nani wana vitu vingi sana mpaka mziki unausikiliza kwenye sikio lako umepita hapo saa saba kuna mpaka music director anafanya arrangements za nini kikae wapi sauti hapana hii padisha hivi ika hivi anamuelekeza kwa music producer ni yule ambaye anashughulika na vitu vyote ambavyo nimevitaja ndo anaamua katika bwana hapo hii sauti yako hapana ikaishuke chini wewe composer hii beat kwa nini usingetia kama gita hivi ungetia rhythm hapo safi semai mwimbaji ungefanya kitu fulani yule ndo producer anawaelekeza composer uh, singa booth studio sio nielewa tofauti yake lazima pia ujifunze kufahamu kibongo bongo tunasema producer tumeshamaliza ndio ile kila kitu eh, paka mastery sawa mzee tunajeziana tu vitu iliweze kufahamu lakini kikubwa ni kwamba una, una, una content kama nilivyokuambia good presentation una sauti nzuri unatangaza vizuri pia entertainment unaiweza una uwezo nayo kusema una vitu vidogo vidogo ambao haviwezi kukunyima kazi hivyo tu